Hi, good evening, everyone. Can you hear me? Hello. Hi, good evening, teacher. Hi, Lisa. Good evening. Okay, guys, uh, let me just set up something here in my computer because I, I just need to check if the platform is working. Um, so now we are gonna I'm gonna show you the exercises and also the topics that we're gonna be working on this night. Okay. Give me just one moment. Okay, um, this is the last last date, you know, uh, for well, that's for this week um, because uh, today we. After this class, we're gonna be in vacations, okay? So remember, next week, we're not gonna be, we're not going to be working. So we're gonna, we're going to come back after the holiday. The holiday week, I mean. Okay, guys, guess it's working out. Let me share my screen. Look. Okay, here we have. Um, well, we're working section number four. To, uh, you remember the the unit name? It's broccoli. It's good for you. Okay, this is a topic that we have been working on. Um, now uh, we're gonna see uh, just the last topic. Okay, the last the last content uh, for this section. And. Uh, for this topic, we have a lesson objective. You're gonna read this. It says, "But um, let me see, Cindy, can you please help me to read the the lesson objective?" Okay. By the end of this class, you will read and discuss and. Casi no leo porque estoy en el celular. Ah, okay. Give, give me just one minute. Let me let me help you. Special food. Develop skills in scaring and reading for details. Okay, good. Thank you. Perfect. Um, <clears throat> you know, um, last time I guess we were discussing a little bit uh, how to use skimming and scanning, right? Do you remember what is, is scanning and skimming? Recuerdan, este, bueno, creo que en su momento hablamos acerca del uso del, del scanning y el skimming, que decíamos que eran dos técnicas de lectura. ¿Recuerdan para qué se utiliza el scanning? Ajá. ¿Recordamos eso? You remember that? We have been discussing this topic before. We have been working on it. I remember that. Si ¿Sí recuerdan este tema, el del skimming y el scanning, lo vimos creo una primera semana. Sí, que el scanning es exploración como bien a detalle. Ajá, muy el, bien, correcto. Y el skimming es como bien, cosas bien puntuales. Co mm. Ok. We want to see the, the differences between um, using skimming and scanning. Give me just one moment. Just answering someone here because he said that's not going to be in this class. Mm -hmm. Ok. Mister, um, it's uh, a little bit similar to it, things you said, but it's the opposite. Okay. So, uh, when we use scanning, it's because we are looking for specific details, okay, the specific information. Scanning is looking for dates, for names, or things like that. El scanning es básicamente buscar información específica en un texto. Y el skimming es eh, lo que le llamamos leer lo más rápido posible, ¿sí? O tratar de comprender el texto tomando como referencia las primeras líneas de, 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 un, eh, de un artículo con las últimas líneas este, del artículo, pues, donde encontramos básicamente nuestra introducción de, de, un, de, eh, de cualquier pues, eh, información que nosotros vayamos a, a, a buscar en sí. 
y la conclusión. Nosotros teniendo introducción y conclusión, ya sabemos, o ya comprendemos, de qué va a tratar el resto de la información eh, que nosotros vamos a leer. Por supuesto, estas técnicas únicamente se utilizan cuando nosotros eh, queremos, bueno, en el caso del escáner, queremos identificar una información precisa del texto, pero este, no comprenderlo a, a, a detalle, ¿sí? Eh, se utiliza bastante cuando nosotros eh, leemos biografías. Queremos saber el, este, la fecha de nacimiento de alguien. Ah, empezamos a buscar eh, fechas. Eh, queremos saber este, eh, la fecha de función de alguien. Entonces empezamos a buscar fechas. Eh, si queremos saber el nombre de una persona relacionada pues, dentro de la biografía que, que este, eh, estemos leyendo, pues empezamos a buscar nombres. ¿sí? O sea, son, son para cosas bien específicas. Uh, si nosotros uh, utiliza, hacemos uso del scanning, skimming, perdón, Um, aquí la cosa cambia un poco, porque eh, sí es eh, comprender el texto, o sea, eh, tratar de identificar sobre qué va el texto, sin embargo, eh, no comprenderlo a profundidad, ¿sí? No sé si me voy a entender con ese juego de palabras, uh, porque nosotros podemos identificar, dado el que el texto va a tratar de esto, esto y esto, pero no sabemos realmente el contenido que tiene esa, eh, ese texto en sí, ¿sí? O sea, es solamente para generar una idea. Um, ahora, ¿para qué nos sirve? Ambas técnicas nosotros las utilizamos cuando no queremos, este, eh, digamos, desperdiciar nuestro tiempo leyendo algo que no va a ser de utilidad. ¿sí? Más que todo el skimming. El skimming nos permite hacer eso. Eh, si yo leo la primera, las primeras líneas y las últimas líneas y veo que la información que, que yo quiero... Um, no se apega pues a lo que realmente estoy investigando, pues simplemente paso página y busco este, otra información. Básicamente esas son como las, algunas de las, eh, de las ventajas pues, que pueden tener estas técnicas a la hora de aplicarlas. So, um, eh, in the lesson objective, it says by the end of this class, you will read and discuss an article about special food, develop skill and scanning, and reading for details. Okay? So, wanna, wanna uh, be working on this activity, but before going through uh, that, we're gonna watch a video. So um, I'm gonna ask you to pay attention, carefully attention to this video, and then we're going to move um, to the activity we're gonna find at the end of this video too, okay? So pay attention. And, and also I'm gonna extend uh, the information related to this topic too. Uh, the topic is eating for good look. Eating for good look. So, um, and we have an extra information here, and it says, on New Year's Day, many people eat special food for good look in New Year. So, this is something, you, you remember, we have been working with the vocabulary related to food, and also we have been discussing a bit um, about cultures. If you remember yesterday, they were discussing about breakfast, that um, the specific breakfast that we can find um, in different countries, like in United States, Mexico, Japan, etc. okay? So pay attention. Uh, ah, I'm gonna share the the audio. Okay, this time I remember that I have to share the audio. Pay attention, okay? Hi everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like ears. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. 
Ilopita. No se escucha, teacher. Okay, thank you for letting me know that. Okay, the, Microsoft, the microphone is up and down. So I was telling you that if you look at here, all the information here is related to food for good look. So um, these people, so the Chinese, the Yaros, the Greeks, and uh, Spain and Latin America, and, uh, as mentioned there, some Latin American countries, um, in Japan and also in uh, America, uh, Americans from the Southern states. So they have like in specific things that they eat for the New Year's Eve or the New Year's date. So uh, for instance, in Chinese, have you ever, I don't know, probably you have a, sometimes, uh, uh, well, in an opportunity you probably have eat tangerines. Have you ever tried that, the tangerines? Have you ever tried that? ¿Alguna vez han probado los, los, los tangerines? ¿Mandarinas? Hola. ¿Mandarinas? Mm, son un poco similar. Realmente no, no, no son mandarinas en sí. ¿Al, alguien, uh, ¿Alguno de ustedes es de, ha probado los tangerines? At no. this. I'm going to show you something. I'm going to show you something, okay? Give me just one moment. I'm going to share this island. Um, les voy a mostrar este, una, una imagen donde se ven este la, los diferentes tangerines y el que este ellos comen en, en, en China sí es una especie de, de mandarina un poco similar pero diferente vamos a ver se los puede compartir por aquí por aquí y el chat está hasta dónde está el chat Ahí está, ahí está. Bien. Todos esos son un poco similares. ¿Ok? And they have like a specific um, uh, flavor, like uh, the navel oranges are like the most common variety. So this is the probably the ones that we have here in El Salvador. There are um, some others like uh, Valencia oranges. Um, the best eaten straight. This is kind of red. Um, and caracara on oranges. Okay. So like, it's like sweet. Also, we have the civil oranges. Uh, then we have tangerines, the, the clementines, and kumquats. Okay. That's like, basically it's like, um, and there, those are in the, in, the, in the same family. There you have. Now, let's take a look to the Jewist. In el caso de los Jewist, okay, oh, en la, la, la zona pues, allá de, de, de Israel, los judíos, um, hay como este, una tradición a la hora de, de despedir el año nuevo. Eh, de, perdón, despedir el, el, el año viejo y, de, y, y darle este como, como bienvenida al año, al año nuevo. ¿sí? Es una tradición, no sé si lo han visto alguna vez ustedes, de comer manzanas con miel. ¿Has visto eso antes? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, ellos tienen esa costumbre. Um, en el caso de los Greeks, okay, they eat basilo, basilo I, I, I don't know how to pronounce this word. Let me listen. On New Year's Day, many people New Year. Some Chinese people eat tangerines. No. Like ears. 
It is a Jewish custom to eat apple silopita, bread ah, with a coin silopita. inside. Okay, th this is the name of this th this bread. It's basilopita. This is the name, okay? Greeks, it's basilopita. So uh, basically, it's red with a coin, in coin inside. The, the, uh, the game ploy or like the costume there is like um, the ones who find the coin is going to have look for the rest of the year. See? Básicamente es un pan donde le colocan una monedita en, en, dentro del pan. Y este, la, la costumbre o el juego este, de, para esperar el año nuevo es básicamente este, que el que encuentra la moneda tiene este, o va a tener eh, suerte pues, el resto del año. ¿Sí? Va a tener suerte y dinero el resto del año, de acuerdo a su, a su, a su costumbre. ¿Ok? Lo mismo sucede con los, con, con los españoles y algunas, algunos países latinoamericanos, ¿sí? Los de los grapes, de lo, las, las, 12, las 12 uvas. Esto, pues, es bastante, bastante común para nosotros, ¿verdad? Porque es algo que, que este, se ha visto bastante en, en las costumbres de algunos países pues, que nosotros conocemos y son de habla donde habla hispana. ¿Ok? En el caso de los japoneses, ellos eh, comen algo que se llama mo mochi. It's like rice cake or rice cakes. For strange in the New Year. ¿Cuál es el propósito de, de comer el, el mochi o mochi? Ajá, a ver quién me dice. Para los japoneses. ¿Sabe para, para qué es? Ajá. Para fortalecer el año nuevo. Para fortaleza, sí. <ríe> para fortalecer, pues, este, todas las cosas eh, y proyectos que ellos pues, vayan a, a desarrollar en el año este, por venir, el año nuevo. Eh, y está por acá otra eh, tradición en algunas. Aquí dice que eh, algunos sureños, eh, americanos sureños, probably United States, ellos, este, <ríe> ellos comen los black eyed peas, ok, black eyed peas with rice with color greens, eh, básicamente es como una especie de, de, ¿cómo se llaman estos? De, ¿Cómo se llaman los black eyed peas en español? ¿Alguno sabe? Black Eyed Peas. Me suena de la banda, ¿verdad? Sí, solo conozco la banda de música. ¿Verdad? Black Eyed Peas. Wanna, wanna check the translation. Uh, okay, Black Eyed Peas. Check this. Cuando pongo Black Eyed Peas, solo me muestra la, la banda. And I check this in translate. Is that black? Everyone tries to find the. Okay, my apologies. Según esto, dice que son las alubia carilla. Que hay, pero... Ojo de liebre, ojo negro, o en Perú llamado frijol castilla ah, o lenteja. Frijol castilla. Como frijoles, lentejas. Ah, frijoles son, ah, ya sé cuáles. Entonces, son, son aquellos que son como, como este, aplastados. ¿verdad? ¿Serán esos? Que son como, es un tipo de frijol como que es negrito, pero aplastado. No sé si lo, lo han visto alguna vez ustedes. No. No recuerdo cómo se llaman en español. ¿Hola? O sea, son, son redonditos. Ah, redondos. Ah, Ajá. Okay. Y delgaditos, puras monedas de centavito pequeñas. Las lentejas. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, got it. Got it. Ok, so the Sun Americans uh, from the sister, southern states eat black eyed peas and rice too. 
Okay. Um, now I want to check this information. So this is the video. So I want to check this information here in the last exercise. Wanna uh, read Okay, disculpen este que haya cerrado de, de golpe la, el video y, y el micrófono, pero es que me dio como una especie de alergia. Ok, um, en, la, en el último ejercicio eh, tenemos una indicación que nos dice Read the I code, then select the word that completes each, the, that completes each sentence correctly. Uh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle este, un vistazo nuevamente a la información que eh, básicamente escuchamos en, en, en el video y vimos en el video y vamos a completar las siguientes oraciones de acuerdo a la información que eh, nosotros tenemos en este ejercicio. Eh, son, al, en este caso, seis oraciones que vamos a completar. So, um, you're gonna, uh, you're gonna be completing this exercise, uh, but you're gonna do it by you on, and then you go, you are going to share your answers uh, with the rest of the people here in this uh, video conference, okay? Vamos a completarlo, y una vez lo terminemos, este, yo les voy a preguntar a ustedes si van a compartir la información con el resto de eh, las personas que vemos en esta videoconferencia. ¿Ok? So, that's what we're going to be uh, working on. The last exercise. This is just for practice, you know, scanning, looking for specific information. So, go ahead. Tienen cinco minutos para completarla. Si ya lo hicieron, pues perfecto. Luego solamente este, compartimos las respuestas. Five minutes to complete this activity. I'm going to stop sharing. Ya vi la imagen de los Black Eyed Peas. Ahora entiendo por qué se llaman Black Eyed Peas. <ríe> es interesante esa, esta imagen. Son como, como decían como especie de lentejas. Y lo de Black Eyed me queda claro por lo, lo, lo que simula como que fuese un ojo, ¿verdad? Interesante. Okay, uh, once you complete the activity, please just um, share it, um, the, 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 the sentences. For, for instance, uh, the sentence number one. Do you complete the sentence number one? Any volunteer who wants to read the first one? Algún voluntario que quiera leer la número uno? So, we, do we have any volunteer? We don't have volunteer tonight. Hi. Okay, Cindy, go ahead. Sentence number one. I want to check the, the answer later, okay? Okay. Some Chinese people eat tajarins. Tajarins are, are a, a crown like gears. Crown? 
Okay, okay, good, good. Um, I'm gonna check the sentence number two. Okay, uh, any other volunteer? We don't have volunteers tonight, guys. Claudia, you have the answer for sentence number two. Claudia? Eh, yo, excelente. No, eh, yes. Acabo de ingresar y no, no pude realizar el ejercicio. Oh, ok, ok, ok. Don't worry. Uh, wanna try with Christian. Christian, do you have um, the answer for sentence number two? Uh, some Thai which people eat apples with honey for a sweet cheer. Okay, good, good. Um, wanna check sentence number three now. Um, let me see, Rene, you there? Okay, teacher. Okay, I wanna number wanna try two. sentence number three. Go ahead. Greeks eat basilopita bread with a cone inside. Ok, ok. Um, chicos, este, tenemos una información por acá. Uh, buenas noches, Jorge. Mucho gusto. Este, nos están solicitando, este, por favor, que encendamos la cámara. Todos los que la tienen este, apagada, si ¿sí podemos, por favor, encender las cámaras. Muy bien. Cindy, Vicky, René, Ever, si nos ayudan. Buenas noches. Eh, perfecto. Este se toma como lineamiento, en verdad, de parte de Insafor. Ok, ok. Uh, thank you, Mr. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, bien. Continuemos. Ok, wanna check um, the sentence number five, ok? So, any other volunteer who wants to share the answer for sentence number five? Alfredo, can you can you help me with that? Sentence number five. The Japanese uh, eat rice cake for strength in the new year. Okay, good. Excellent. Um, and the last one, last sentence. Um, let me see. Cindy? Do you already participate? Ah, uh, Diego, Diego, do you raise your hands? Okay, go ahead. Uh, some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like coins. Okay, good, wonderful, excellent. Okay, guys, um, we have complete um the exercise number uh, four four point uh, twelve. So, and this is basically uh, the end of all exercise section number four. Now, we're gonna be practicing um, a vocabulary. Uh, well, I'm gonna share to you a link. We're gonna practice uh, the vocabulary related to food. So remember uh, that um, at the beginning of, of, of the video conference, I said what, uh, I was going to share an activity uh, for practicing. Now, just let me share this exercise to you. Okay, um, give me just one moment. Uh, I have the link here. Remember, I cannot show um, the my screen because this is third uh, party information. So it is not allowed to share this kind of material. So you're gonna solve it and I'm gonna share this using the WhatsApp group, okay? Give me just one moment. Okay, and also gonna share it here in the video conference. <clears throat> okay, there you have. Oh no no. Uh, <laughs> okay, guys. Uh, no no. Vayan a desenlace. <clears throat> Mis disculpas. No. <clears throat> perdón. No vayan a desenlace porque este es un ejercicio que ya trabajamos. Es este otro que les quiero compartir. Ese ya lo trabajamos. Mis disculpas por, por, por el inconveniente. Ahí 
Aquí está. Este que está aquí es. Estaba copiando el enlace eh, de forma errónea. Ahí está. Ahora sí. Revisen y se los voy a compartir también en el, en el grupo de WhatsApp. Ok. I share this link. There. Okay, there you have. La dificultad que tenemos con este ejercicio es que aquí nos, nos aparecen sugerencias de, de, de palabras este, que vamos a buscar. Simplemente nos aparecen las imágenes. Así que la idea es de que ustedes eh, traten de recordar un poco cuál es el nombre de estas imágenes que aparecen aquí eh, y este, las identifiquemos en el, en el Word Search. ¿okay? Así que vamos a trabajar... Eh, y les voy a dar, uh, creo que seis minutos, son diez palabras, seis minutos está, creo que es, es suficiente. Ah, okay. Okay, okay.
Una vez terminemos, compartimos la captura de pantalla en el chat de WhatsApp, ¿ok? Ah, muy bien, ya tenemos la primera persona que completó el ejercicio y obtuvo 9 de 10. Excelente. Solo compartan, hagan lo mismo que Patricia, solo compartan el resultado para que no demos las respuestas. ¿Sí? Solo el resultado. Excelente. Muy buen puntaje. Ya casi estamos de vacaciones, bro. Ya solo, ya, casi. ya solo nos queda mañana. Los que, los que trabajan, pues. En, no, no sé si hay alguno aquí que trabaja en el sistema público. ¿En algún ministerio. Claudio, usted sí. Autónoma. Ah, en autónoma. Pero verdad que en las autónomas siempre les dan este toda la semana. Sí. Aparte, toda la semana es. Ah, excelente. Sí. Solo creo que, bueno, algunas instituciones se quedan, este, algunas instituciones privadas se quedan trabajando. Creo que eh, los bancos, si no me equivoco, trabajan hasta el miércoles, incluso. Y otras instituciones así privadas. Okay. Solamente nueve personas han enviado ahorita el, la actividad. ¿Será que ya vamos terminando? ¿Nos hará falta algunas palabras aún? Sí. Yo no encontré Apple. Apple. La manzana no la encontré. Una check. Yo tampoco tengo un gran rato buscando y no la encuentro. Y no estará al revés. Yo busqué por todos lados, pero nada. Por todos lados. Es la única que no encontré. ¿En serio? Ah, ya vamos sí. a ver. Déjenme, déjenme revisar aquí. Apple. Yo creo que no hay Apple. Es como Chile, creo yo, eso. ¿Es un Chile? O será melocotón. Ah, mm. sí, pues. Sí, sí, tiene, tiene pinta de ser un melocotón. No, no es una manzana. Es correcto, es un melocotón. Busquen la palabra melocotón. Eh, me da pena preguntar, pero eh, la que está a la par del chile, del chile en español, ¿cómo, cómo sería? 
Am la parte del chile, no chile, chile, chile. La que está a la par del chile. Abajo de las uvas y a la par de, del chile. Abajo de las uvas. Ah, esos son los, los, ¿cómo se llama esto? Los Carbanzo, chícharos, no. no, los chícharos, ¿no son chícharos? Esa o es una, alberga. una No, son, son chi, creo que chícharos es en español. Revisen, va, revisemos, escriban chícharos. Chícharos. Entonces esa fue la que me hizo falta porque sí es melocotón. <risa> ¿Verdad? Sí. sí, son chícharos. Eh, eh, ahorita estoy viendo, viendo este, unas imágenes. Sí, ya la encontré, ya tengo las 10. Ah, ok. Good. Aquí está, miren, se los voy a mostrar. Sí, pero en inglés. ¿Hola? Sí. Peace. Ah, peace. Esto. Son chícharos. Peace. Peace es en, 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 en inglés. Peace. Gracias. Muy bien. Entonces, si sí, era melocotón, ¿verdad? Es que aparente, aparentemente parece una manzana, pero no es manzana. Porque me di cuenta, porque como hay un, una, una pieza que está partida. Y el que está a la par de. Y tú y el de. ¿Qué? No, les, no lo escuché, no, no terminé de escuchar qué es lo, lo que... Hola. El mushroom, o no sé cómo se pronuncia. Ah, mushrooms son hongos en español. Pero... Ajá. No, no, es que... No, cuál, es que no, no encuentro dime. esa palabra, por eso no la encuentro. Mushrooms. Ah, pero, pero esa, esa palabra sí está. Mushroom. No, pero como no sabía cómo se decía, no, no la puedo. Ah, decir. se lo puedo letrear. Es M-U-S-H-R-O-O-M-S. -S. Vaya, la voy a buscar. Le voy a dar una pista. Está en la tercera línea. Pero, Pero sin la S. Ajá, ajá sí, sin sí, la S. Es como solo, solo uno. O no, se puede, se, es, se puede con S porque son varios. En la imagen hay varios. Mushrooms, mushroom. Hongos. Yo la puse sin S. Y, y está correcta. Como buena, sí. Ah, sí. Pero con S creo que también se la marcaría como buena. Sin intentar. Ajá, sí, se la marcaría como buena. Si, si le agrega ese, también está buena. Hongo o hongos. Tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos vemos ahorita? Ah, vemos 18. No, ustedes son 17, pero solo cinco han enviado a la captura. Vamos a unos minutitos más. Está complicado, ¿verdad? No tener, no tener una referencia. En el, no tener la palabra es un poco más complejo. Sí, bien, eso es difícil, Nico, que cuesta que español. <risa> Ah, Yo no encontré vamos... la de ejotes, no sé cómo se dice en inglés. Green beans. Green beans. Uh -huh. like beans de, de frijol, pero green beans. ¿Cómo puedo saber cuál es la que tuve mala? Eh, le aparece, bueno, eh, si contestó a las 10, le debería de aparecer en rojo las que usted tiene malas. Si contestó a las 10, si contestó menos de 10, eh, es la que no encontró. 
sí contesté las 10, pero salen en, como en Bien, verdecito. Sí. Mm. ¿Y Ejotes cómo lo tiene usted? Lo tengo... Ejotes... ¿En inglés cómo lo, 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 ten, lo tiene usted? Green beans. Ah, ahí está bien. ¿Y le agregó la S al final? Sí. ¿Un mushrooms le agregó eh, la S al final también? No, sin S. Sin S. Okay. Le voy a enviar ahí la captura. Va, está bien, perfecto. Envíemelo en privado. Ah, pues. Ah, entonces a mí me hizo falta una, pero entonces la de los chicharos quizás. ¿Cómo dijo ah, que se, de se decía? ¿Cómo? Peas. Es, deletreado es P, ok, E, A, S, P, E, A, S, P's. Ya lo encontré. Gracias. Ya lo encontró. <ríe> ok. Veamos. A mí se me perdió el ejercicio que hice. <ríe> No lo encuentro. Eh, ah, ya. Chile en inglés. Hola, pepper. Chile, pepper. Pepper. Yo contesté nueve, pero me, de nota me sale ocho de diez, porque una ya no, no sé cuál me hace falta. Ajá, creo que ya, ya, ajá, creo, creo saber cuál es el problema. Fíjense que, eh, este, como el sistema ya, incluye sí, también sí, la S sí, y no, no hace diferencia entre si contestamos con S o, si, o, o, o con S o sin S, yo creo que al no agregarle la S nos cuenta como mala. Aparentemente está buena y, y es correcto, o sea, está, está bien, la palabra motion está bien sin S. Eh, también la podemos agregar con S, o sea, se puede utilizar en singular y en plural. El problema es que el sistema es el que no lo reconoce como buena al tenerlo singular, solamente lo reconoce como buena si estuviese en plural. Creo que ese es el problema, según por lo que puedo analizar aquí, ¿verdad? Intentemos. Contesté nueve, pero no sé cuál me hace falta. Ajá. Vamos a, vamos a revisar, quiero, quiero ver... Ah, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es el falta? Dice, va, de las imágenes que tiene ahí, ¿puede identificar cuál es la que le hace falta? No. Teacher, la que aparece la como hongos. Va, un, uno a la sí. vez. Ajá. Yes. Tenemos great, beer, ¿qué más? Beach. Ok, green beans, onion, peas, sweet corn, oh, sweet corn, maíz dulce, verdad, sweet corn, oh. ah, sí, ahí está, el, ahí está, ese es, <ríe> ese es el que, el que, este, no hemos completado también, vaya, eh, quien me envió la captura, este, ahí acabamos de descubrir algo, tiene, tiene toda la razón. Ese maíz se le conoce como maíz dulce. No solo, solo maíz. El maíz amarillo este es... Eh, eh, como lo utilizan bastante en Estados Unidos. Este maíz este, le, le dicen ellos maíz dulce. Es sweet corn, ¿verdad? Ajá, sweet, Gracias. sweet corn. Intente así es que me parecía la palabra sweet, pero no lo llamaba. ¿Dónde Ajá, sí, ahí? sí, ¿verdad? Sí, es, es maíz dulce. Sí, ahí está, ahí está el problema. Nosotros, para nosotros, este, solo le podemos llamar corn, porque es el, el, el maíz que conocemos, ¿verdad? De toda la vida. Pero este, en Estados Unidos le conocen como maíz dulce a este maíz amarillo. Muy bien. Bien, ahí, entonces ahí solucionamos la... El problema es por qué teníamos nueve. Ok, good, excelente.
teacher ya no se puede corregir, ¿verdad? Después que ya lo hemos... Eh, no, tiene, eh... tiene que reiniciarlo nuevamente, sí. Ajá, porque le puse la palabra que usted me dijo, la de PIS, uh -huh. y ya, o sea, ya no, ya no puedo ponerla, ya me quedo sí. así nueve de diez. Ajá, tiene que actualizarlo y volverlo a hacer nuevamente, sí. Pero no se preocupe porque ya sabemos que encontramos las palabras y este, que las practicó. ¿Sí? Así que no se preocupe. Como recuerden, esto no, no tiene ponderación este, ninguna, solamente es para practicar. ¿Ok? Ok, good. Ok, thank you. Ok, good. Uh, so, uh, wanna, eh, I guess wanna do the following exercise. Uh, let me share this. And this is gonna be the end of I guess we don't have time for working in this exercise. No, we don't have time. I guess it's gonna be for <laughs> after um, the Holy Week. Me está viendo la, la, la hora y realmente este no tenemos tiempo para resolver este otro ejercicio. Así que este lo vamos a dejar para después de Semana Santa. Porque solo nos quedan seis minutos. Ba básicamente seis minutos. Eh, nos quedan para terminar la videoconferencia. Así que vamos a hacer lo siguiente. We're going to be practicing our, our, our speaking. Okay, I'm going to wanna be trying to, in, in, uh, you know, improvise a conversation here. Uh, we want to talk about things or the plans that you had for this holiday. Okay, now we're going to practice your English. Vamos a tratar de improvisar un poquito este, y eh, hablar sobre los planes que ustedes tienen para... para esta Semana Santa, sí, en, en inglés. So, in our we're going to practice uh, speaking. Vamos a hacer esta actividad porque no nos queda tiempo para, para, para más, para la otra actividad es muy larga. Entonces, vamos a practicar un poco. So, I uh, want to start with Elisa. Elisa, uh, what are your plans for this holiday? Are, are you planning go, going to the beach or something like that? You planning vacations? Or you want to stay at home? Solo work, yeah. Work. Uh, you have to work on holiday. Okay. Uh, what kind of work do you do? Uh, I don't know. Uh, vacation. You don't have vacations. Uh, ¿Qué tipo de trabajo tiene usted? Uh, en fábrica, planta. Ah, okay. Yes, yes. They, 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 they prefer to pay the double, right? So, but you're going to earn a lot of money. Because you, ellos les pagan el doble. <laughs> yes. You're not, you're not going to have uh, vacations, but you, you're going to receive double money. Okay, good. <laughs> yes. So that's so much better than vacations. <laughs> okay. Um, and Rene, what about you? Do you have vacations or, or, or not? No, teacher. I, I work every day. Okay, yes. so you no and Lisa are going to get a lot of money for for this week mm -hmm. because they're going to pay the double. <laughs> okay, good, yes. excellent. <laughs> yes, and Claudia, what about you? Work or vacations? Vacation. Vacation. So you ah yes, you said you said that at the beginning you are going to have vacations. Okay, are you planning to go to the beach or to have um, to visit any place? Religioso. Oh, okay, okay. You got, oh, okay, okay, good, excellent. I'm going to do the same, uh, probably the, this this Holy Week. Okay, I, I'm going to go to the church too. Nice, good, excellent. Claudia, uh, Flores, what about you? Beach, yo sí. <laughs> yes, <laughs> you're going to go to the beach. Okay, Saturday or... Um, on Monday. Mm. From... Oh, you're planning a, a, a long vacations. So you're gonna stay in a hotel or something like that? Or you're going to go to, to the beach on Saturdays? Because people go to the beach on Saturday, right? Or during the week? Is Tuesday. On, oh, on Tuesday. Oh, okay, good. Excellent. Mirna, hello. How are you? 
Teacher, I going to the beach to okay. celebrate my birthday. Oh, you had your birthday. When is your birthday? The April 6th. April 6th. Oh, that means going to be yes. on Friday or, or Saturday? I guess it's... Uh, uh, Thursday? No. No, it's Thursday. Ah, yes, Thursday. It's, ah, yes, it, it's Thursday. Thursday 6th. Yes. Okay, good. Congratulations. Okay, congratulations. Uh, In advance. <laughs> Okay, good. And um, let me check Alfredo. Hi, Alfredo. How are you? I'm doing okay. What about yourself? How are you doing? Um, this? I'm doing great too. Sir, uh, do you have plans for these vacations? You planning to go to the beach or something like that? Stay in a hotel? I was, I was making some plans mm -hmm. to go out. However, I, ha I got to work. Oh, you got to work. Where do you work? Uh, for I work in a call center. Oh, but that means you have to work the whole, the whole week, right? Yes. It's gonna be like 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 Elisa and Renee, so they're going to pay the double. <laughs> We're gonna be making more money. Yes, that that's right. <laughs> that's good. You do you work in, in a call center in 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 the morning, afternoon, or at night? I have a middle shift. Oh, middle shift. Oh, okay, okay, good, excellent. Okay, good, good for you because you're gonna get a lot of money too. Um. Fatima, Ramirez, you there? Yes. yes. Okay, um, Fatima. What about you? What are your plans for these vacations? Time with my family, and okay. I want to visit uh, some of my friends. Okay, good, good, excellent. And watch movies. Watch movies. Uh -huh. Um, what kind of movies? Romantic movies, horror movies. I like different. Different movies. Ah, different movies. Okay, okay, good. Uh, Roxana, hi. Hi. How are you? Good, thank you. <laughs> Do you have plans then, for this this Holy Week? Uh, my planning vacation is visit to my family. Visit your family. Okay, that's good. Wonderful. So. Are you gonna be you gonna visit your parents? What? You are are you going to visit your parents or um, some other relatives? Relatives. Ah, okay, relatives. Okay, good, good. Okay, guys. Well, it's it's good to know <laughs> about the plans that you had for this this Holy Week. Okay. Uh Good for the ones that are gonna receive a double payment. Good for the ones who go are going are planning to go to the beach. Good for the ones uh, that gonna visit um, family. Okay, that that's that's wonderful. And the ones also that gonna be uh, living this holiday weekend, church and uh, planning quest, uh, visit um, all the, the events that they they're uh, they're gonna plan for this holiday week. Okay, too. So guys, um, it was a pleasure. To, to be here during these three weeks. So we, as you know, as you remembered, so during this holiday uh, week, we're not going to have classes. We're gonna come back till this coming, um, well, after the holiday week. So it's gonna be, uh, let me just refine the calendar. It's gonna be Monday 10. So we're gonna go back in Monday, come back, I mean, in Monday 10, okay? See you till then and um, have a, Good vacation, all of you. Okay, blessings and bye bye. <laughs> Have a nice Thank night, guys. Teacher. Thanks, teacher. Bye. 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 bye, teacher. Bye, bye, bye. Take care. Bye. Happy vacation.